بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أذكي أمرا جي كلاش قرطة جاتشي شتي أكتي غرطة قرنة كلاش أما در أذكي كلاش بشوي حد سي شرك أي شرك كي إرشنغا كي ये विषय टी आमरा खूबी शंकित तो आकरे निजेर भाषा है, शोहज शोरल को था है, जानकर चेष्टा करो बे इन्शाल्ला। प्रथम तो आमदेर मुन्ना रखा हुआ चीज़ जे शब्द जे बड़ो पाप होते शिर्क। उन्हें के आमरा आशी जो दे जिग्याशा करा है, शादरन मनुष्य के जे भाई शब्द जे बड़ो पाप की तालिके बोल कुत बड़ा पाप है कि जब आमी शुद्ध दूंटी अपना दर के कुराने रायत सुनाए अल्लाह ताला बोलते हैं इन्ना हु मै युशरिक बिल्लाह फकद हर्रम अल्लाह अलैहि जन्ना व मावाह नार व माल इब्बालिमीन मिन अंसार सुरा मायदा बात तो नंबर आया था अल्लाह बोलते हैं जे तार शाते शिर्क करे माने जे अल्लाह और � एक टा हलो जानना ताके दिवे ना रे टालो जानना ता हराम करे दिए से ने दूसरी कोथर मोत दे बेश को मासे तो तारु पूर जानना ता हराम जे अल्लाह साथे शिर्क करे तार पूरे बोलते हैं वा मा वा हो नार एवं तार ठीकाना होते हैं जहाँ ना ये तो खाने ना है जे तारु पूर जानना ता हराम आवार बोलते हैं जे एक यारों आयत सुने अल्लाह ताला बोलते हैं इन्ना अल्लाह लायक फिर वह युश्रा कभी वायक फिर उमा दून अदाल इकली में यशा सुरा निसा आठ सौ लिस्ट नंबर आया जे उबस है अल्लाह ताला जे ताश हाथे शोरी करेना ताके खोमा करें उबस है अल्लाह रब्बुल अलामीन खोमा करें ना जे ताश हाथे शिर करे ऐसे � खोमा करेंगा सूरा निश्चय आठ चौलिस नंबर आया ताहले एक इस पोस्टो जो शीर को यह होते सब चे बोलो गुना किंतु भाई शीर की शीर काके बोले शीर शब्दों टी शीन रा काफ जाके आम्रा निजेर प्रचोली तो भाषाएँ बोली छोटो काफ ये शीर कथा टेर आभिधानिक बांग्ला आभिधानिक औरतो होते ओंशी की ओंशी शीर कोरा मने � ओंशी टा की जिनिश ओंशी हलो एक एर भी पोरित कोनो विषय के वो एका एक आसे एका ही शेष होकल की चुर मालिका ना तार एकार दोखोले ही शोप की चुर आसे ये खौन एका ना थे के तार साथे के वो ओंशी होए गलो के की बोला है एके बोला है जे शेष शोरी खोए च जब ना वो बंगला तो निजेर ग्रामांचले भाषा तो बोले जब ये जो मित्र ओंशी आचे कोथा ना रखते क्यों लो ये जो मित्र और एकाई ना आरो क्यों वर्षा पे आचे ये डा हलो ओंशी शब्दों टू शादरन बैठा ये मानोश कोनो जो मित्र माते शोरी थक बे धरन आमे आपना किधर आपना दर के क्लास करा चे आमे एकाई शिक्षक ये फन आरो एक जन शिक्षक ऐसे आमर शादे जोग दिलो तालो � एवं जिता गुना खोमा है ना जहाँ नाम तालु प्रोबधारी तो जे ही ओंशी टा शे ओंशी टा की शे ही ओंशी टा होते हैं अल्लाह रब्बुल अलामीन के साथे ओंशी करा एवं अल्लाह रब्बुल अलामीन के साथे ओंशी करा बोलते की बुझाए अल्लाह रब्बुल अलामीन अल्लाह रब्बुल अलामीन के अल्लाह रब्बुल अलामीन के साथे ओंश अल्लाह रब्बुल अलामीन तीनी होते हैं नामादेर पोती पालो लालन पालन करें शाला जोगो तर रब्बुल अलामीन ये पोती पालो पोती पालन करा होते हैं तार काज अरे पोती पालन करा ही शबे तार उन्हें एक गुली काज आते हैं जमान शुरुआतों में ये शोकल किचु के सिस्टी करा ये शोकल किचुर जा किचुर पृथ्वी ते थाकर जन्नो आबार ये शोकल किचुर बेबस्था पुना करा, सारा जगत की भावे चोल बे ना चोल बे, 
তার সব কিছু তিনি ব্যবস্থাপক ও নিয়ন্ত্রক তো এটা হচ্ছে প্রতিপালনের কাজ এটাকেই বলা হয় রুবুবিয়া আর এটাকে সাধারণ কথা বলতে পারেন আল্লাহ আব্বুল আলমিনের কর্মে তাকে এক মনে না করে তার সাথে কাউকে অংশ মনে করা এটা হলো শিরকের প্রথম প্রকার বলেন বা বলতে পারেন প্রথম ক্ষেত্র বলতে পারেন যে আল্লাহ আব্বুল আলমিনের কর্মে কাউকে কি করা অংশ করা আল্লাহ আব্বুল আলমিনের কাজ সমূহের মধ্যে হচ্ছে তিনি জীবনদাতা কাউকেও যদি মনে করে যে আল্লাহ ছাড়াও অন্য কেউ জীবন দিতে পারে তাহলে কি হয়ে যায় এটাকে হলো তার কর্মে শরিক করা আল্লাহ আব্বুল আলমিন রিজিক দাতা আহার দাতা কেউ যদি মনে করে যে আল্লাহ ছাড়াও অন্য কেউ রিজিক দিতে পারে তাহলে আল্লাহর কর্মে শরিক হয় আল্লাহ আব্বুল আলমিন জগতের প্রতিপালক এবং পরিচালক নিয়ন্ত্রক ও ব্যবস্থাপক কেউ যদি মনে করে এই জগৎকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আল্লাহ আব্বুল আলমিনের সাথে সাথে আর কেউ আছে সেটা গাওস কুতুব হোক কিংবা কোন দেবতা হোক তাহলে এটাই হয়ে গেল কি আল্লাহ আব্বুল আলমিনের কর্মে কি করা অংশ করা আল্লাহ আব্বুল আলমিনের সাথে অংশ করার দ্বিতীয় ক্ষেত্র হচ্ছে তার ইবাদতে অংশ করা ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ আব্বুল আলমিনের হক যাবতীয় ইবাদতের হকদার কে একমাত্র আল্লাহ আব্বুল আলমিন ওই ইবাদত গুলির মধ্যে কোন প্রকারের কোন কিছুই ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য করা হলে ইবাদতে অংশ করা হলো কিসে অংশ করা হলো ইবাদতে অংশ করা হলো তাই ইবাদত কাকে বলে সংক্ষিপ্ত আকারে বলা যেতে পারে যে যাবতীয় কাজ কর্ম অবিশ্বাস যেগুলোর সম্পর্ক বাহ্যত হোক বা আন্তরিক হোক প্রকাশ্যের প্রকাশ্যে কাজকর্মের সাথে সম্পর্ক হোক বা আন্তরিকতার সাথে হোক এমন যাবতীয় প্রকাশ্য কাজ ও কর্ম ও বিশ্বাস যেগুলোকে আল্লাহ আব্বুল আলমিন পছন্দ করেন যা করলে তিনি সন্তুষ্ট হন এরকম যাবতীয় কিছুই হচ্ছে ইবাদত সেগুলোর কোন কিছুই আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য করা হলে এটাকেই বলা হচ্ছে ইবাদতে শিখ অর্থাৎ আল্লাহ আব্বুল আলমিন সালাত নামাজ আদায় করতে বলেছেন এটা পছন্দ করেন আল্লাহ আব্বুল আলমিন দোয়া করাকে পছন্দ করেন যে মানুষ তার কাছে প্রার্থনা করবে আহ্বান করবে তার কাছে চাইবে ও কার আর বকুম দৌড়ি আস্তা জীব লাকুম তোমাদের প্রভু বলেন তোমরা তোমাদের রবের কাছে দোয়া করো তিনি সেই দোয়া কবুল করবেন তাহলে যেগুলো কাজ তিনি করতে বলছেন যে জিনিসগুলি তিনি পছন্দ করছেন যে জিনিসগুলি তিনি করার আদেশ করছেন এরকম যাবতীয় কিছুই হচ্ছে কি ইবাদত তাহলে আজ কোন মানুষ যখন এই ইবাদত সমূহের কোন কিছুই ধরে নেন যে দোয়া করার সময় প্রার্থনা করার সময় সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না করে কোন দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছে কিংবা কোন বাবার কাছে প্রার্থনা করেছে কিংবা আরো ইত্যাদির কাছে প্রার্থনা করেছে তার কাছে সাহায্য চেয়েছে তাহলে সেখানেই দেখা গেল যে সে ইবাদতটি আল্লাহর জন্য না করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য করলো অন্যকে ইবাদতে অংশ করলো এটা হচ্ছে ইবাদতে অংশ করা এভাবে মনে করেন যে কুরবানি করা নজর মান্নত করা আল্লাহর জন্য এগুলো ইবাদত মানুষকেও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু জমাই দিবে এটা কুরবানি হলো এটি ইবাদত হলো আর কেউ যদি পশু কুরবানি দেয় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয় বরং কোন বাবাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিংবা কোন জিন ভূতকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাহলে তখন কি হয়ে গেল ইবাদতটি আল্লাহর জন্য না হয় ইবাদতে সে আল্লাহর সাথে ওই জিন ভূত বা ইত্যাদিকে অংশ করল এই শিরকের তৃতীয় ক্ষেত্র হচ্ছে আল্লাহ আব্বুল আলমিনের নাম ও গুণে অন্যকে অংশ করা আল্লাহ আব্বুল আলমিনের কিছু সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণ রয়েছে বিসমিল্লাহির রহমান রহিম আর রহমান আর রহিম এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তালার গুণবাচক নাম খুবই দয়ালু অতি দয়ালু পরম করুণাময় তো এই যে পরম করুণাময় অতি দয়ালু এগুলো আল্লাহ তালার জন্যই খাস ও নির্দিষ্ট এই সকল নাম এই সকল নামের যেটা অর্থ দাঁড়ায় সেই অর্থে কোন অন্য মানুষকে ওরকম কি করা যাবে না মনে করা যাবে না আল্লাহ আব্বুল আলমিন চিরঞ্জীব আল হাই উল কাইম তাহলে চিরঞ্জীব হওয়াটা আল্লাহ আব্বুল আলমিনের একটা কি গুণ এখন কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে চিরঞ্জীব মনে করে যে অমুক নবী ও চিরঞ্জীব এখনো মারা যায়নি তাহলে চিরঞ্জীব এই সেফাতে এই গুণে অন্যকে কি করা হচ্ছে আল্লাহ তালার সেই গুণে অন্যকে অংশ করা হচ্ছে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হচ্ছেন হোয়াসামি আল বাসির তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা সবকিছুই সব সময় শুনেন সবকিছুই সব সময় দেখেন এখন কোন ব্যক্তি যদি মনে করে যে আমি এখানে আছি বটে কিন্তু আমার বাবা আমার দেশের খাজা বাবা আমার অবস্থা জানতে পাচ্ছেন বা আমার অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন তাহলে এটা কি হয়ে গেল ওই আসামি আল বাসির আল্লাহর যে সুন্দর গুণ আছে সেই গুণে সে মানুষকে বা অন্যকে কি করছে ধ্বংসী করছে এটাকেই বলা হচ্ছে শির তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে শির্কের সাধারণ বাংলা অর্থ হল অংশী করা আর শির্কের আভিধানিক শির্কের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হচ্ছেন এক ও একক তার কর্মে তার ইবাদতে তার নাম ও গুণ সমূহে কেউই অংশী নেই কেউই পার্টনার নেই যদি কেউ এ সকল কিছুর মধ্যে কোন একটিতে তার সাথে কাউকে অংশী করে পার্টনার করে তাহলে তাকেই শির্ক বলা হয় আর এই শির্ক খুবই জঘন্য অপরাধ যেটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ক্ষমা করেন না ইনশাল্লাহ এবং ওহি করা হয়েছে তোমার কাছে তোমার দিকে মানে প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাম একটা নিকট আর তোমার পূর্বে যারা নবী এসেছেন তাদের কাছেও লাইন আশরাক্ত যদি তুমি শির করো লাইহ বাতান্না আমালক তাহলে তোমার আমল পণ্ড হয়ে যাবে এটা নবীদেরকে বলা হচ্ছে কম ব্যাপার তাহলে মানুষ শির করলে তার আমল বাকি থাকবে থাকবে না সেই কারণে বলা হয়েছে যে আশির কফি তহিদ কাল হাদা সেফিল ওদু ওদুতে যেমন বায়ু নির্গত হলে ওজু ভেঙে যায় কোনই দিমত নেই ঠিক তেমনই তৌহিদের পর কেউ যদি অংশী করে শির করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সাথে তাহলে তার তৌহিদ নষ্ট হয়ে যায় সে আর মোয়াহিদ থাকে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের প্রত্যেক ভাইকে এই শির বুজার এবং তা থেকে দূরে থাকা তৌফিক দান করেন আমিন আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ও বারাকাত